వెల్కమ్ టు మనబడి వీడియోస్ టూ డేస్ బిఫోర్ చేసిన ఎంసెట్లో కొత్త ర్యాంకులు విడుదల అనే ఈ వీడియోకి చాలామంది కామెంట్స్ పెట్టడం జరిగింది అయితే కామెంట్స్లో చాలామందికి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో ప్రతి ఒక్క కామెంట్లో ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సేమ్ క్వశ్చన్సే వాటికి సంబంధించిందే అందరూ రిపీటెడ్గా పెట్టడం జరిగింది సో అన్ని కామెంట్స్కి ఆన్సర్ ఇవ్వడం కష్టం కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కామెంట్స్ ఈ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్కి నేను ఆన్సర్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ ఆల్ ఆఫ్ ది డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి ఎంసెట్ కొత్త ర్యాంక్స్ గురించి సో ముందుగా అయితే వీడియోలోకి వెళ్దాము సో వీళ్ళే ముందర ఫస్ట్ టైం వచ్చిన సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇట్లా ఈ రకంగా మీకు చాలా మంచి వీడియోస్ మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్ కెరియర్కి మా దగ్గర నుంచి రావడం జరుగుతుంది సో పక్క నుండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మేము చేసే వీడియోస్ అన్ని నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఈఏపీ సెట్ కొత్త ర్యాంక్స్ కోసం వెయిట్ చేసే వాళ్ళ కోసం అలాగే లైక్ కూడా ఖచ్చితంగా చేయండి సో ముందుగా ఒక కామెంట్స్ అన్ని ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాము సో ముందుగా మనకు కామెంట్స్ వచ్చిన దాంట్లో ఫస్ట్ కామెంట్ ఏంటంటే సార్ మళ్ళీ డేట్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారా అంటే ఇది ఇతను అడగటం డిక్లరేషన్ కోసం అని చెప్పేసి అడిగినట్టున్నారు డిక్లరేషన్ డేట్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉండకపోవచ్చు కానీ ఇంకొక ఛాన్స్ ఏంటంటే సప్లిమెంటరీ తెలంగాణ వాళ్ళు ఇంకా ఆ రిజల్ట్స్ రాలేదు కాబట్టి తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ సప్లిమెంటరీ రిజల్ట్స్ వస్తే ర్యాంక్స్ ఏమైనా అప్డేట్ చేస్తే మళ్ళీ అప్డేట్ ఆటోమేటిక్ అవుతుంది సో ఇదొకటి దెన్ ఏపీ ఓఎస్ఎస్ వాళ్ళవి ఇంకా మనకు డేట్స్ వాళ్ళ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ ఇంకా స్టార్ట్ కూడా కాలేదు సో ఏపీ ఓఎస్ఎస్ వాళ్ళకి ఒకసారి సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత ఆ మార్క్స్ మీరు ఎలా కలెక్ట్ చేసుకుంటారనే దాని గురించి చూడాలి నాకు తెలిసి వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ ఈమెయిల్ ఏదైతే ఉంది హెల్ప్ డెస్క్ కట్ ఎంసెట్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది కదా ఈమెయిల్ ఐడి ఆ ఈమెయిల్ ఐడికి మళ్ళీ మెయిల్ చేయమని చెప్పడం జరుగుతుంది దెన్ సార్ ర్యాంక్ కార్డ్స్ ఎప్పుడు ఇస్తారు సో ర్యాంక్ కార్డ్స్ ఎప్పుడు ఇస్తారు ఇది ఈ క్వశ్చన్కి ఏంటంటే సో మోస్ట్లీ నిన్నటితో ఈవినింగ్ అయిపోయింది ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి సో వన్ డే ప్రాసెసింగ్ పడుతుంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ టు థర్టీ సిక్స్ అవర్స్లో మనకు కంప్లీట్గా రిజల్ట్స్ అనేది కొత్త ర్యాంక్ కార్డ్ అయితే వస్తుంది సో మళ్ళీ ర్యాంక్ కార్డ్స్ కొత్తవి అయితే వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ టు థర్టీ సిక్స్ అవర్స్లో వస్తుంది అంటే సో మోస్ట్లీ రేపు ఈవినింగ్ కల్లా మనకు కొత్త ర్యాంక్ కార్డ్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దెన్ హాయ్ సార్ మాకు ఫార్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చాయి కానీ ర్యాంక్ రాలేదు సార్ ఏం చేయాలి సో వెయిట్ చేయాలండి ఎందుకంటే ఇది ఖచ్చితంగా మీకు ర్యాంక్ కార్డ్ కొత్త ర్యాంక్ కార్డ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అందుకని మీకు ర్యాంక్ ఇవ్వలేదు ఆ కొత్త ర్యాంక్ కార్డ్ అయితే ఉంటుంది సార్ నేను ఇంటర్ ఇంటర్ సప్లైలో పాస్ అయిన ఎంసెట్ టు ఫిఫ్టీ టూ మార్క్స్ వచ్చాయి నేను కూడా డిక్లరేషన్ పెట్టాలా సార్ సప్లైలో పాస్ అయినా రిప్లై సార్ దీంట్లో అండి మోస్ట్లీ అందరూ సప్లిమెంటరీకి రాసిన వాళ్ళందరిదీ అవసరం లేదు అని చెప్పి అన్నారు ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ సప్లిమెంటరీ బట్ అయితే ఒకసారి మీరు డిక్లరేషన్ ఇచ్చి చూస్తే మీకు అక్కడ క్లారిటీగా తెలుస్తుంది అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదని ఒకవేళ అది యాక్సెప్ట్ చేయకుండా అవసరం లేదు అంటే చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదు అక్కడ మనకి ఇప్పుడు యాక్సెస్ ఈ టైంలో లేదు కాబట్టి మీరు ఒక పని చేయండి నేను ఒక మెయిల్ ఐడి చూపిస్తాను వాళ్ళది ఆ మెయిల్ ఐడికి మీరు మీ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అన్ని పెట్టండి ఇక్కడ కనబడుతున్న మెయిల్ ఐడి చూసారా హెల్ప్ డెస్క్ అట్ ఈఏపీ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అండి ఈ మెయిల్ ఐడికి పెట్టండి ఈ మెయిల్ ఐడికి పెట్టి ఖచ్చితంగా అయితే మీకు రెస్పాన్స్ అయితే వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ కామెంట్ చూద్దామండి ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చాయి సప్లైలో పాస్ కానీ ర్యాంక్ రాలేదన్నా ప్లీజ్ చెప్పు సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే మీరు వెయిట్ చేయండి ర్యాంక్స్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్లో ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ అయితే ఇస్తారు అన్న నేను లోకల్ నాకు సిక్స్టీ కే వచ్చింది టీఎస్ ఇంటర్ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయా నాకు నేను డిక్లరేషన్ సబ్మిట్ చేశాను ఎస్ తమ్ముడు ఖచ్చితంగా అవుతాయి ఇన్ కేసు మీరు సిక్స్టీ కే ర్యాంక్ అని చెప్తున్నారంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆల్రెడీ ర్యాంక్ అయితే డిక్లేర్ అయిపోయింది సో కాబట్టి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుని ర్యాంక్స్ మెమోలో ఇంటర్ మార్క్స్ ప్లస్ ఎంసెట్ మార్క్స్ రెండు కలిపి ఇచ్చారా లేకపోతే ఉట్టి ఎంసెట్ మార్క్స్ ఒకటే ఉన్నాయి ర్యాంక్స్ మెమోలో చూసుకోండి సిక్స్టీ కే ర్యాంక్ వచ్చిందంటే మీరైతే మాత్రము క్వాలిఫై అయ్యారు సో మిగతా వాళ్ళు ర్యాంక్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు మీకు అదేమైనా ర్యాంక్ ఏదైనా షఫుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సెకండ్ ఫేస్ ర్యాంక్స్లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ అప్లోడింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ తమ్ముడు అన్న నాకు ఎంసెట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చాయి కానీ ర్యాంక్ కార్డులో ఏబి థర్టీ వన్ సంథింగ్ సంథింగ్ వచ్చింది సో నేను క్వాలిఫై యాజ్ లేదు అన్న సో థర్టీ వన్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ కన్నా తక్కువ ఉంది బ్రదర్ సో కాబట్టి అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఒకేషనల్ వాళ్ళకి బ్రిడ్జ్ కోర్స్ యాడ్ చేసి చే
ర్యాంక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంక ప్రాబ్లం లేదు బ్రో ర్యాంక్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఇందాకే చెప్పాను దాని గురించి సప్లై వాళ్ళకి ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు ఇది కూడా వన్ సెకండ్ ఫేస్ ర్యాంక్స్ ఇచ్చినప్పుడు సప్లై సప్లై వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు సార్ మా ర్యాంక్ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ ఓసీ బాయ్స్ జనరల్ కేటగిరీ ఏఈ రీజన్ కెన్ ఐ గెట్ సిఎస్ఈ ఇన్ విట్ ఏపీ ఆర్ ఎస్ఆర్ఎం ఏపీ ప్లీజ్ రిప్లై సార్ సారీ బ్రదర్ విట్ ఏపీ మీకు కౌన్సిలింగ్లో ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి ఎస్ఆర్ఎం ఏపీ విట్ ఏపీ సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఇన్ కేసు అది ఉంటే కౌన్సిలింగ్లో ఉంటే మాత్రము సో సిఎస్ఈ అయితే ఛాన్స్ అయితే ఉంది మీకు ఎందుకంటే ఇవి యాజ్ పర్ కౌన్సిలింగ్ దీంట్లో లాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కట్ ఆఫ్లో ఎక్కడ కానీ విట్ ఏపీ కానీ ఎస్ఆర్ఎం ఏపీ కానీ కనపడలేదు కాబట్టి సిక్స్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ అనేది మీరు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్లో ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది హోప్స్ అయితే వదులుకోకండి బ్రదర్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ర్యాంక్స్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి ఇందాకే చెప్పాను బ్రదర్ రేపు ఈవినింగ్ లోపల అవ్వాలి నేను డిక్లరేషన్ పెట్టాను నా ర్యాంక్ కార్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది సో రేపు ఈవినింగ్ కల్లా వస్తుంది బ్రో నేను సప్లైలో పాస్ అవ్వ ఏపీ సెట్ నైంటీ సెవెన్ వచ్చాయి నేను డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలా నాకు ర్యాంక్ ఇవ్వరా సో ఇక్కడ వెరీ క్లియర్ అండి ఇక్కడ ఏం చేశారంటే సప్లిమెంటరీ ఏపీకి అయితే మాత్రం అవసరం లేదు డిక్లరేషన్ అని చెప్పి చెప్పారు బట్ తెలంగాణ వాళ్ళకి డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి అని ఇవ్వడం జరిగింది కొంతమంది తెలంగాణ వాళ్ళు అప్లోడ్ డిక్లరేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు అవసరం లేదు అని చెప్పి వచ్చిందంట సో అది ఎక్కడ క్లారిటీగా తెలియట్లేదు ఎవరికి వచ్చింది అనేది సో ఈరోజుతో టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఇందాక చూపించిన మెయిల్ ఐడిలో మళ్ళీ మీరు ఒకసారి వీలైతే మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అండ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇవన్నీ పెట్టి మీరు ఒకసారి మెయిల్ అయితే పెట్టండి వాళ్ళకి ఇన్ కేస్ డిక్లరేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా అయితే ఉండాల్సి ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఒకసారి అయితే పెట్టండి థ్యాంక్స్ ఫర్ రిప్లైంగ్ బ్రో ఇంటర్ సప్లైలో పాస్ అయ్యాను బ్రో ఏపీ సెట్ రిజల్ట్స్ చూస్ చూసుకున్న వచ్చాయి కానీ ర్యాంక్ రాలేదు నేను డిక్లరేషన్ ఫిల్ చేయాలా బ్రో ప్లీజ్ రిప్లై ఇవ్వండి ఎస్ బ్రదర్ ఖచ్చితంగా డిక్లరేషన్ అయితే అప్లై అయితే చేయండి ఎంత మీరే చేయాలి వీళ్ళు చేయకూడదు అని చెప్పి ఎక్కడ లేదు ఓన్లీ ఏపీ వాళ్ళకి మాత్రం ఎగ్జామ్షన్ ఉంది సో తెలంగాణ వాళ్ళకైతే ఎగ్జామ్షన్ లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు అప్లై చేయండి సో డేట్ అయితే అయిపోయింది నేను ఈవినింగ్తో ఇప్పుడు అవకాశం ఉంటే మీరు ఓపెన్ చేసి ట్రై చేయండి ఒకవేళ అవకాశం లేకపోతే ఇందాక చూపించిన మెయిల్ ఐడిలో మళ్ళీ అప్లై దాని డీటెయిల్స్ అని పంపించండి ఏపీ ఇంటర్ సప్లీ విద్యార్థులు కూడా డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలా అండి సో ఏపీ వాళ్ళకి అవసరం లేదండి ఎందుకంటే ఏపీ వాళ్ళకి ఒకవేళ అప్లై మీరు డిక్లరేషన్ ఇస్తున్న అవసరం లేదని చెప్పి వస్తుంది దీనికి కారణం ఏంటంటే డిక్లరేషన్ అనేది వీళ్ళ దగ్గర ఎంసెట్ బోర్డులో ఎవరు ఇంటర్ మార్క్స్ అయితే లేవో ఆ మార్క్స్ వాళ్ళు కలుపుతున్నారు ఆ మార్క్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే స్టూడెంట్స్ ఇస్తున్నారు అనమాట బోర్డ్స్ డిలే చేస్తుంది కాబట్టి ఈ రకమైన ప్రాసెస్లో ఎంసెట్ బోర్డు యాక్సెప్ట్ చేసింది ఏపీ ఎంసెట్ బోర్డు కాబట్టి ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఎంసెట్ బోర్డుకి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఏపీ వాళ్ళకైతే అవసరం లేదు సార్ సప్లై వాళ్ళది మార్క్స్ మేము అప్లోడ్ చేయించాం వన్ వీక్ అవుతుంది ఎప్పుడు వస్తాయి సార్ ర్యాంక్ రేపు ఈవినింగ్ బ్రదర్ ఏపీ ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు జూలై ఫిఫ్టీన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందా లేదా ఇంకా టైం పడుతుందా జూలై ఫిఫ్టీన్త్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది బ్రదర్ ఎందుకంటే రేపు రిజల్ట్స్ వస్తే మాత్రము సెకండ్ ఫేస్ ఆఫ్ ర్యాంక్ కార్డ్స్ వస్తే మళ్ళీ ఏపీ ఓఎస్ఎస్ వాళ్ళ కోసం ఒకటి ఉంది బ్రదర్ వాళ్ళు ఇంకా సప్లిమెంటరీ ఫుల్ఫిల్ కాలేదు అలాగే తెలంగాణ సప్లిమెంటరీ రిజల్ట్స్ ఇంకా రాలేదు వీళ్ళ మార్క్స్ మేము ఎప్పుడు వస్తాయి తెలియదు సో కాబట్టి రేపు ఒకవేళ సెకండ్ ఫేస్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ వచ్చినప్పటికీ ఇంకా మళ్ళీ థర్డ్ ఫేస్ ర్యాంక్స్ అఫీషియల్గా చెప్పకపోయినా థర్డ్ ఫేస్ ర్యాంక్స్ అయితే మళ్ళీ ఉంటాయి సో వచ్చిన తర్వాత అయితే మనకు మళ్ళీ ఫైనల్ ర్యాంక్స్ అయితే కనబడుతుంది సో దీనికి కానీ టైం తీసుకుంటే మాత్రం మనకు జూలై ఫిఫ్టీన్త్ ఉండకపోవచ్చు కౌన్సిలింగ్ ఒకవేళ ఇన్ కేసు ముందరే అయిపోతే మాత్రం హార్డ్లీ వీళ్ళకి టూ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ డేస్లో ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇమీడియట్గా అయితే ర్యాంక్స్ అయితే వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సార్ నేను ఓపెన్ ఇంటర్లో ఫెయిల్ కానీ ఎంసెట్లో ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ మార్క్స్ వచ్చాయి డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలా ఎస్ మీరు డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి ఓపెన్ ఇంటర్కి ఇంకా నాకు తెలిసి ఎక్కడ కూడా మీకు సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ అయితే ఇంకా అవ్వలేదు నిన్నే హాల్ టికెట్స్ రిలీజ్ అయినట్టున్నాయి సో వన్స్ ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత మీరు పెట్టాల్సి వస్తుంది సో అప్పటికి డిక్లరేషన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ లేకపోతే ఇందాక చెప్పిన ఈమెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ ఈమెయిల్ ఐడికి అయితే మీరు ఈమెయిల్ పెట్టండి అన్న నాకు సిక్స్ కే ర్యాంక్ వచ్చింది ఒకవేళ చేంజ్ అయితే ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు బ్రదర్ ఇది కరెక్ట్గా చెప్పలేను ఎందుకంటే నేను ఇప్పటిదాకా ఎవరు చెప్పినా కూడా అందరూ దానిపైన అజంప్షన్స్ మాత్రమే ర్యాంక్స్ చేంజ్ అవుతాయి ర్యాంక్స్ చేంజ్ కావని కానీ బట్ స
ఇంకా డిక్లరేషన్ కూడా సెండ్ చేయాలా చెప్పు బ్రో డిక్లరేషన్ యా ఫస్ట్ అయితే మీరు డిక్లరేషనే చేయాలి డిక్లరేషన్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ కాకపోతే అప్పుడు మెయిల్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది సో మీరు మెయిల్ పెట్టారు నాకు తెలిసి మెయిల్ పెట్టగానే మీకు అయితే ఒక రిప్లై కూడా వచ్చి ఉంటుంది అఫీషియల్గా సో దాన్ని అయితే మీరు చూసుకోవచ్చు సో వీళ్ళే ఇంకొక రిప్లై కూడా ఇచ్చున్నారు దీంట్లో రిప్లై కూడా వచ్చింది బ్రో యా ద హాల్ టికెట్ నెంబర్ కరెక్షన్ విల్ బి అప్డేటెడ్ షార్ట్లీ అండ్ ర్యాంక్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ సెకండ్ ఫేస్ అని చెప్పి ఇచ్చారు అని ఇచ్చారు ఇంకా డిక్లరేషన్ సెండ్ చేయాలి ఇంకా అవసరం లేదు మీరు ఇది పెట్టారు కాబట్టి మండే సంయుక్త మండే సంయుక్త డబల్ ఫోర్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ ఆవిడ పెట్టినట్టున్నారు ఇవి సో అది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు దెన్ శ్రీ వెన్నెల బ్రో డిక్లరేషన్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏపీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పాజిటివ్ క్యాండిడేట్స్ అని వస్తుంది ప్లీజ్ రిప్లై అబ్సల్యూట్లీ అండి మీకు అది క్లియర్గా చెప్పాము ప్రతి ఒక్క వీడియోలో ఏపీ వాళ్ళకి అవసరం లేదు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఏపీ తెలంగాణ బోర్డు కానీ సిబిఎస్ఈ బోర్డు కానీ ఏపీ ఓఎస్ఎస్ కానీ ఐఎస్సి ఐసిఎస్ ఐసిఎస్ఈ కానీ ఐఎస్సి కానీ ఇట్లాంటి బోర్డ్స్ ఎవరైనా చదివి వాళ్ళు రాసి ఉంటే వాళ్ళకి కావాలి తప్ప మీకు అవసరం లేదు ఎలా పెట్టాలి మెయిల్కి సార్ బ్రదర్ ఇందాక చెప్పాను మెయిల్ ఐడి లేదంటే ఏపీఎం సెట్ వెబ్ అఫిషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి లాస్ట్లో ఉంటుంది ఆ మెయిల్ ఐడి ఆ మెయిల్ ఐడికి అయితే పెట్టండి ఆ మెయిల్ ఐడికి పెట్టేటప్పుడు మీ రిజిస్ట్రేషన్ ఎం సెట్ రిజిస్ట్రేషన్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఆ తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబర్ అవన్నీ క్లియర్గా ఇచ్చి మీ నేమ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చి మీ మార్క్స్ మేము ఇంటర్ మార్క్స్ మేము ఏవైతే ఉంటాయో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ మొత్తం స్కాన్ చేసి వాళ్ళకి మెయిల్ పెట్టండి బ్రదర్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత కూర కూరపట్టి లీలావతి యా విల్ ద ర్యాంక్ గెట్ చేంజ్ ప్లీజ్ రిప్లై బ్రో ఎస్ అఫ్ కోర్స్ సిస్టర్ అవ్వచ్చు తర్వాత రమ రమల కావేరి అన్న నాది హాల్ టికెట్ నెంబర్ రాంగ్ ఇచ్చాను ఆల్ అయితే మెయిల్ చేశాను యువర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ హ్యాస్ బీన్ అప్డేటెడ్ బట్ యూ విల్ గెట్ యువర్ రిజల్ట్ ఇన్ ద సెకండ్ ఫేజ్ అని వచ్చింది సెకండ్ ఫేజ్ అంటే కౌన్సిలింగ్కి ముందు కౌన్సిలింగ్ తర్వాత సో సెకండ్ ఫేజ్ అనేది రిజల్ట్స్ అండి సో ఈ రిజల్ట్స్ రేపు ఈవినింగ్ ఖచ్చితంగా మీకు రేపు ఈవినింగ్ కానీ ఎల్లుండి మార్నింగ్ లోపల వస్తుంది సెకండ్ ఫేజ్ రిజల్ట్స్లో మీ ర్యాంక్స్ అయితే వస్తాయని వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ బ్రో ఐ గా ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఇన్ ఏపీ ఎం సెట్ కెన్ ఐ గెట్ సీట్ ఇన్ జిఎంఆర్ఐటి అది ఒకసారి మీరు మార్క్ కౌన్సిలింగ్ చెక్ చేయండి ప్లస్ టూ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయా సో ఇది కూడా అయిపోయింది కాబట్టి దీని గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం అన్న వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి అని చెప్పండి ప్లీజ్ సో ఇది కౌన్సిలింగ్ వస్తే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఆల్రెడీ అయితే మీకు దీనికి సంబంధించిన వీడియో అయితే ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇంక అన్ని కూడా ఈ రకంగా ఉన్నాయి కౌన్సిల్ కౌన్సిలింగ్ డేట్స్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి ఏంటి అని సో మొత్తం మీద అన్ని ఆల్మోస్ట్ కామెంట్స్ అని ఇవే కాబట్టి సో ఈ కామెంట్స్తో మీకు రేపు పొద్దున సెకండ్ ఫేస్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి సో ర్యాంక్స్కి డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలా వద్దా సో డిక్లరేషన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అనేది కవర్ చేశాను ఇన్ కేస్ ఇంకా స్టిల్ మీకు ఏదైనా కవర్ కాకపోతే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి